வெல்கம் டு த ஜேடிவி செஷன் ஸோ இந்த இன்ட்ரக்ஷன் செஷனில் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஜேடிவினா என்ன அது எதுக்கு அதை வச்சு என்னெல்லாம் செய்யலாம் ஸோ ஒரு சிக்ஸ் செவன் மினிட்ஸில் சிம்பிளாக இந்த எக்ஸாம் என்னடி பார்த்தா ஃப்ரெண்டுக்கு கதை சொல்லுவான் கடை கடை கடைன்னு அப்படியே ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் மண்பாடம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போய் டெஸ்ட் எழுதிடுவான் அந்த மாதிரி கடை கடைன்னு சிம்பிளாக ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இங்கிலீஷில் ஒரு ப்ராப் ஒன்று இருக்கும் நோன் இஸ் அ ட்ராப் அன் நோன் இஸ் அ ஓஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த கட்டுறது கைமன் அளவு கல்லாதது உலக அளவு கரெக்டாக சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை தௌசண்ட் பர்சன்ட் கரெக்ட்னு சொல்லலாம் டெய்லி ஏதாவது புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க கஷ்டமாக இருக்குது படிக்கிறதுக்கு நைட்டு தூங்கி காலம்பரை ஏன்ச்சுன்னா பத்து டெக்னாலஜி புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க அதுவும் இப்போல்லாம் வந்து இந்த புக்கை வச்சு படிக்கிறதெல்லாம் வந்து பற்றவே மாட்டேங்குது புக்கில் நூறு பேஜ் கதை எதுனா அந்த கதையை படிக்கிறதுக்குள்ளே அஞ்சு வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறான் அதே அப்ளிகேஷனில் ஸோ இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜி கடை கடைன்னு குயிக்காக கற்றுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க எல்லாருமே ஸோ அப்போ என்ன செய்யணுன்னா நம்ம எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு நம்மளுக்கு என்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணி எல்லோரும் கற்றுக்கிட்டால் தான் வந்து இப்போதைக்கு உள்ள ஐடி ஃபீல்டில் வந்து சர்வ் ஆக முடியும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஜே டிவி பிகினர் தான் எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ அதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் எங்கிட்ட ஜே டிவி கேட்டிருக்காங்க என்ன தெரியுமோ சொல்லி கொடுன்னு ஸோ அவங்க கூடலாம் என்னால் மீட் பண்ண முடியாதுன்றதுனால நான் இன்டர்நெட்டை ஒரு ஆப்ஷனாக யூஸ் பண்ணி நான் என்னோடய நாலேஜை ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ என் என் பக்கத்தில் நீ உட்காந்துனா நோட்லேயே சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நீ இல்லைன்றதுனால நோட் இல்லாதவனுக்கு நோட் பேடு தான் ஒரே எழுதுகோல் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஜாவான்றது பயங்கர பெருசு ஒருத்தங்க கூட வந்து மாறு தட்டி சொல்ல முடியாது எனக்கு ஜாவா ஃபுல்லாக தெரியும்னு ஈவன் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சி கண்டுபிடிச்சது ஒரே ஆள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கண்டுபிடிச்சது ஒரே ஆள் தான் ஆனால் ஜாவா வந்து அஞ்சு பேர் வந்து டி டீம் போட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க ஏன்னா அவ்வளோ பெருசு ஜாவா இப்போ பேசிக்காக ஜாவாவில் பார்த்தா மூணு மெயின் டிவிஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஜே டூ எஸ்சி இன்னொன்று ஜே டூ இஇ இன்னொன்று ஜே டூ எம்இ எஸ்சினா ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் எஸ்சினா ஸ்டாண்டர்ட் இஇனா இப்போ நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் எம்இனா சில பேர் மைக்ரோ சொல்லுவாங்க சில பேர் மொபைல் சொல்லுவாங்க நான் இங்கே மைக்ரோன் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எழுதப்படுற ஜாவா அப்ளிகேஷன் அந்த பிளாக் கலர் ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பேக்ரவுண்டில் கமாண்ட் ப்ராம்டில் போயிட்டு இந்த ஜாவா சி ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா ஸோ இந்த மாதிரி ரன் பண்ணி எழுதப்படுற அப்ளிகேஷன்லாம் சாம்பிள் ஜே டூ எஸ்சி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஜே டூ எஸ்சி அப்போ எனக்கு ஜாவா தெரியும் ஜாவா தெரியும்னா பேசிக்காக கோர் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அது வந்து ஒரு இனிஷியல் லெவல் இப்போ ஜே டூ இன்றது என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் என்டர்பிரைஸ்னாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சுலாம் டெவலப் பண்ண முடியாது நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே டிபெண்டன்சி இருக்கும் நிறையா பேர் அதை ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க அதில் நிறைய பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது இன்னும் எனக்கே ஃபுல்லாக தெரியாது நான் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஜே டூ இன்றது வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்னா வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்னா வெப்சைட்ஸ் அவ்வளோதான் இன்டர்நெட்டில் எக்கச்சக்கமாக வெப்சைட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ ஜாவா யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஜே டூ இ அப்ளிகேஷன் ஸோ மைக்ரோ எடிஷன் மொபைல் எடிஷன் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த செல்ஃபோன் சாஃப்ட்வேர் செல்ஃபோன் கேம்ஸ் இதில் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் ஆரம்பிக்கும் போது ஜாவான்னு ஒரு லோகோ வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜே டூ எம்இயில் எழுதப்படுற அப்ளிகேஷன் இப்போ நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது ஜே டூ இ தான் லேட்டஸ்டாக இருந்தது ஜே டூ இ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்புறமா இதை வந்து போகுது போலன்னு பேர் மாற்றிட்டாங்க ஜேஇஇ ஃபைவ் அப்படின்னு மாற்றினாங்க வெர்ஷன் ஃபைவ் வரும்போது இப்போ வந்து சும்மா இல்லை திருப்பி வந்து வெர்ஷன் சிக்ஸ் டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஜேஇஇ சிக்ஸ் வந்துட்டுருக்கு 
அநேகமாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் கலம்புற முடிக்கும் போது ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜேஇ ஃபைவ் இதான் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நான் கற்றுக்கிட்டது வந்து ஜேஇ ஃபைவ் தான் ஸோ இப்போ இந்த ஜே டூன்றது ஜாவா மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது இப்போ ஜாவான்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஜே டூஇ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது ஜே டூன்றது நாட் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி ஜே டூன்றது நாட் அ சாஃப்ட்வேர் ஒரு சாஃப்ட்வேரும் கிடையாது ஒரு சாஃப்ட்வேரான்னு கேட்டிங்கன்னா எதுவும் கிடையாது இது வந்து டெக்னாலஜின்னு சீன் போடுறாங்க ஜே டூன்றது ஒரு டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஜே டூ என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஜாவா இருக்கில் ஜே டூ எஸ்சி இது ப்ளஸ் சம் ஏபிஐஸ் ஏபிஐனா நிறையா பேருக்கு தெரியும் சில பேருக்கு அந்த அப்ரியேஷன் மட்டும் சொல்லுவாங்க அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அடுத்தவங்க கூட ஆட்டைய போடுறதுன்னு சொல்லலாம் எவனோ ஒருத்தன் ஏற்கனவே ஒரு ஃபீச்சர் எழுதி வச்சுருப்பான் அதை தூக்கி போட்டு வேலையை முடிக்கிறது தான் வந்து ஏபிஐ சிம்பிளாக சொல்லலாம் இப்படி தான் நான் இப்படி தான் வந்து அதை வந்து புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்லாம் என்னோடய ப்ராஜெக்டில் பண்ணுறேன் அப்போ நான் என்ன செய்யணும் நான் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது ஜாவாவில் ஏற்கனவே மேத்துன்னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது அதில் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதில் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஏபிஐன்னு சொல்லலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறது இல்லை நான் டிவைட் பண்ணி கூட்டி பெருக்கி நான் ஒன்றும் கேட்க போகிறது இல்லை நம்ம இதே என்ன பண்ணுவோம் நான் அழகாக ஏற்கனவே உள்ள அந்த எஸ்கியூஆர்டி அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணனா எனக்கு அந்த டேட்டா கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி நிறையா இடத்துல நிறையா வேலையை வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி செய்கிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏபிஐ அப்படின்ற பேரில் என்ன பண்ணுவாங்க எழுதி வச்சுருவாங்க ஏபிஐனா ஒன்றும் இல்லை கலெக்ஷன் ஆஃப் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அவ்வளோதான் ஒரு வேலையை வந்து ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதி வச்சுருவாங்க அது வந்து ஏபிஐன்னு டெக்னிக்கலாக சீனை போடுவாங்க அதனால் வந்து அதை பற்றி ஒன்றும் யாரும் பயப்பட தேவையில்லை ஆக மொத்தம் ஜே டூ இயில் என்ன இருக்குன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஜாவா ப்ளஸ் சம் ஏபிஐ இந்த சம் ஏபிஐன்றது ரொம்ப சிம்பிளாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஏபிஐ மாதிரி சொல்ல முடியாது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக உள்ளது ரொம்ப சூப்பராக டிசைன் பண்ணப்பட்டது கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த கூகுளில் போயிட்டு ஜே டூன்னு கொடுத்தனாலே தெரிஞ்சிடும் என்னென்ன ஏபி இருக்குன்னு ஏன்னா எனக்கு ஞாபகம் இல்லையா ஸோ நம்ம கூகுளில் போய்ட்டு போட்டுருவோம் இந்த கூகுள் இல்லைன்னா பாதி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் போய்ப்பை நடத்த முடியாது ஓகே இதில் பார்க்கறத விட விக்கிபீடியா ஆர்டிக்கல் ஒன்று இருக்கும் ஓகே இதில் பார்த்துரும் இது அஃபிஷியல் ஜாவா சைட் அது ஸோ இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா போட்டிருப்பான் ஜென்ரல் ஏபிஐன்னு போட்டு ஜே டூ இயில் என்ன இருக்குது இஜேபின்னு ஒன்று இருக்குது ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது ஜேஎம்எஸ் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நிறையா ஏபிஎஸ் இருக்குது கீழே போனீங்கன்னா கூட என்ன லிஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆ இந்த ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் படி த ஜாவா இ ஏபிஐஸ் இன்க்ளூட்ஸ் செவரல் டெக்னாலஜிஸ் தட் எக்ஸ்டெண்ட் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் த பேஸ் ஜாவா எஸ்இ ஏபிஐ இந்த லைன் மட்டும் படி ஸோ தட் எக்ஸ்டெண்ட் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஏற்கனவே ஜாவா எஸ்சி இருக்குது அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை தேர் எக்ஸ்டெண்டிங் அண்ட் தேர் க்ரியேட்டிங் ஜாவா இ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எவ்வளோதான் ஜெட்வி ஜாவா எஸ்சி ஏற்கனவே இருக்குது அது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஏபிஐ யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது இதில் என்ன முக்கியமான மேட்டர்னா இது ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணுது ட்ரான்சாக்ஷன்னா என்ன அது உள்ளே என்ன இருக்குது ஜேஎம்எஸ்னா என்ன இது ஜாவா மெசேஜிங் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஒரு சூப்பரான கான்செப்ட் மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற கான்செப்ட் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போதைக்கு வந்து ஜே டூனா என்னென்னு தெரிஞ்சால் போதும் டக்குன்னு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் எனக்கு இதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டா போதும் புக்கை எடுத்து வச்சா நூறு பேஜுக்கு வச்சுருப்பான் அதை படிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியது தான் வாழ்க்கை முழுக்க அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது ஓகே இதை நம்ம முடிவோம்